فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته জাদু বতনজর জেনে আসুদ থেকে বাঁচার কতিপ উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদেরকে ওই সব অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে পারি প্রথমত আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার প্রতি তাওয়াক্কুল অর্থাৎ সকল প্রকার বিপদ আপদ থেকে বেঁচে থাকা এবং যাবতীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার প্রতি ভরসা বা তাওয়াক্কুল আল্লাহ তালা বলেন ওমাইয়াতাওয়াক্কাল আল্লাহ ইফাহ হাসবু যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহান আলার প্রতি বরসা করবে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবে সুরা তালা আয়াত নাম্বার তিন দ্বিতীয়ত হচ্ছে আল্লাহর আদেশ সমূহ বাস্তবায়ন আল্লাহ সুবহান আলার নিষেধ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখা যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহান আলার আদেশ নিষেধের হেফাজত করবে সে অনুযায়ী নিজে চলবে আল্লাহ তাকে দিন দুনিয়া পরিবার সম্পদ সব দিক থেকে হেফাজত করবেন রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইহফাদুল্লাহ ইয়াহফাগুক অর্থাৎ তুমি আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলো আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন তিরমিজি তৃতীয়ত হচ্ছে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করা অর্থাৎ নিজের কাছে কোনো মানুষের অধিকার থাকলে কোনো মানুষের হক থাকলে সে হকটা ফিরিয়ে দেওয়া অথবা তার কাছ থেকে মাফ নিয়ে মাফ চেয়ে নেওয়া কারণ কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহান ওয়াতা বান্দার এই হকটা কখনো ক্ষমা করবেন না যদি বান্দা নিজে আপনাকে ক্ষমা না করেন সেই জন্য মানুষের হক মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া অথবা তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া চতুর্থত হচ্ছে অধিকারে আল্লাহ সুবহান আলার জিকির করা সকাল সন্ধ্যার যে জিকিরগুলো রয়েছে সেই জিকিরগুলো করা ইস্তেফার করা অধিকারে কোরআন তেলাওয়াত করা রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দূরত পাঠ করা এর মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদেরকে ওই সব অনিষ্ট থেকে সংরক্ষিত সুরক্ষিত করতে পারি পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু দোয়া রয়েছে যে দোয়াগুলোর মাধ্যমে আমরা জাদু টোনা বত নজর জিনের শয়তানের অসওয়াসা শয়তানের আসর থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঘুমানোর আগে আয়তল কুরসি পাঠ করা সুরা বাঁকারা দুশো পঞ্চান্ন নং আয়াতটি পাঠ করা রাসুল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি রাতে তা পাঠ করবে অর্থাৎ আয়তুল কুরসি তার জন্য সকাল পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন হেফাজতকারী ফেরেস্তা নিয়োগ থাকে ফলে শয়তান তার নিকটবর্তী হতে পারে না সহিব খারি তারপর হচ্ছে সুরা বাকারা পাঠ করা রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে গৃহে সুরা বাকারা পাঠ করা হয় সেখানে শয়তান পলায়ন করে শয়তান সেখান থেকে দূরে সরে যায় মুসলিমের হাদিস সুতরাং সুরা বাকারা পাঠ করা তৃতীয়ত হচ্ছে সুরা বাকারা শেষের দুই আয়াত পাঠ করা যে আমানুর রসুল বিমা উনজিলা ইলাই হিমা রব বিহি ওয়াল মিনুন থেকে শেষ পর্যন্ত এই আয়াতটি পাঠ করা যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সুরা বাকারার শেষের দুটি আয়াত পাঠ করবে তার জন্য এই দুটি যথেষ্ট হবে অর্থাৎ এই দুটি আয়াত যথেষ্ট হবে যে সকল প্রকার অনুষ্ঠ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই সুরার এই দুটি আয়াতই যথেষ্ট হবে সহিব খারি তারপর হচ্ছে সকাল সন্ধ্যা নির্দেশ যে দোয়াগুলো রয়েছে ঘরে প্রবেশ করার সময় ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কোথাও সফর করার সময় যে দোয়াগুলো রয়েছে সেই দোয়াগুলো সব সময় পড়া তারপর হচ্ছে শিশুদেরকে জার ফুক করা যেমন সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হাসান রাদি আল্লাহ তালানুকে জার ফুক করতেন তিনি বলতেন আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল প্রকার শয়তান থেকে বিষ দর প্রাণীর অনিষ্ট থেকে সকল প্রকার বদ নজর থেকে বোখারি তারপর হচ্ছে সন্ধ্যার সময় শিশুদেরকে গড়ের বাইরে বাইরে যেতে বাধা দেওয়া রাসুল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন সন্ধ্যা হয় তখন তোমাদের শিশুদেরকে বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখো কেননা এই সময় শয়তানের দল বাহিরে ছড়িয়ে পড়ে যখন রাদা রাতের আধারে একটি প্রহর অতিবাহিত হবে যখন রাতের একটি প্রহর একটি সময় পার হবে তখন শিশুদেরকে আবার ছেড়ে দিতে কোনো বাধা নেই 
অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় ঠিক সূর্য যখন ডুবে যায় তখন শিশুদেরকে ঘরের বাহিরে যেতে বাধা দেওয়া কারণ ওই সময় শয়তান চলাচলটা বেড়ে যায় তারপর হচ্ছে বাসস্থানে বা আমাদের ঘরে আমরা যেখানে থাকি সেই জায়গাতে সকল প্রকার মূর্তি বিভিন্ন প্রাণী ছবি বিশেষ করে কুকুর তারপরে বিভিন্ন মূর্তি এই সব ছবিগুলো একদম না রাখা কারণ যেসব গৃহে এসব ছবি মূর্তি প্রাণীর ছবি থাকে সেখানে ফেরেসটা প্রবেশ করে না এবং গান বাদ্যর সরঞ্জাম এই জাতীয় জিনিসগুলো দূরে রাখা আশা করি আল্লাহ সুবাহন আলা আমাদেরকে বত নজর জিন শয়তানের আসর থেকে রক্ষা করবেন যদি আমরা আমাদের সকাল সন্ধ্যা যে জিকিরিগুলো রয়েছে আমি যে বিষয়গুলো বলেছি সেগুলো যদি আমরা আমল করার চেষ্টা করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে ওই সব প্রাণীর জিন শয়তান মানুষের বত নজর এইসব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত